Okay. Leo nimeona niongee na wewe kuhusu ni jinsi gani unaweza ukaanza tena baada ya kuwa umeanguka. Kwa sasa hivi dunia inapitia katika changamoto ya hivi virusi vya corona na kitu hiki kimesababisha baadhi ya biashara kufungwa, nyingine zimesimama na watu wengine wamepoteza ajira. Kwa hiyo katika hali kama hii hapa wewe unaweza kuona kwamba mtu ambaye umebeba mzigo mkubwa sana kuliko watu wote. Unaweza kujiona yani baraka labda hauna baraka au umepoteza baraka au hauna nyota. Lakini kuna vitu viwili hapa ambavyo nilipenda nikwambie. Kwanza ni kuwa kama unaishi basi ni wazi kwamba utakutana na changamoto za aina hii utakutana na vitu ambavyo lazima vitakutikisa kidogo ni kitu cha kawaida kwa mtu yeyote ambaye yupo hai kitu cha pili ni kwamba kuna watu wengine wana changamoto na matatizo pengine makubwa kuliko ya kwako <laughs> kuna mtu mmoja aliyo kusema kwamba kama watu wote watakusanyika kwa pamoja afu kila mtu akaweka matatizo yake pale afu akasema wagawane yani wagawane sawa kila mtu aondoke na yale matatizo sawa basi wewe oh, unaweza oh, tu kaamua kukimbia ukasema sasa bwana mimi haya mengine siataki naondoka tu na kwangu <laughs> sasa unaweza kuona kwa jinsi gani pia watu wengine pia wana changamoto zao japo hawasemi sasa leo hii nataka nikushirikishe vitu muhimu sana ambavyo vitakusaidia wewe kuanza tena hata pale unapokuwa umeanguka. Unaweza kusimama tena, unaweza kuendelea mbele na unaweza kufanya mambo mengine makubwa sana. Sasa kitu cha kwanza kabisa ambacho nilitaka ujue ni kwamba lazima ukubali kuwa umekosea. Yaani hiki ni kitu kigumu sana kukubali kwa watu wengi sana na ndio maana kwa mfano hata ukienda kwenye interview mtu akiwa anafanywa interview utakuta kwamba akiulizwa hebu tuambie kuhusu wewe hakuna mtu anakuja kusema kitu ambacho alikosea alazima ataanza kusema vile vitu vizuri ambavyo alifanya vizuri iki kitu fulani nilifanya vizuri kwa hiyo anaanza kuelezea yale mafanikio yake tu nilifanya hiki nilifanya hiki nikafanikisha hiki nikafanikisha hiki hamna mtu ambaye huwa anasema kitu ambacho amekosea hii inaweza ikaonyesha ni kwa jinsi gani asilimia kubwa sana ya watu hauwezi kubali kwamba walikosea alifika sehemu akakwama na akaweza kusonga mbele na hata katika tuhari ya kawaida hata mtoto anavyokuwa anatembea ni lazima anakuwa anaanguka tu mara nyingi sana kabla ya kuweza kutembea vizuri kabla ya kuweza kukimbia kabla ya kuweza kushiriki mbio za marathon na vitu vingine kama hivyo kwa hiyo kuanguka sio kitu ambacho unapaswa kuona aibu kwamba labda umeanguka pana ni kitu ambacho ni sehemu tu ya maisha ya binadamu japo ni ngumu ku, kufanya hivyo au kuonyesha au kusema lakini sio kitu ambacho inabidi kikuumize kabisa na ni kikuumize kiasi kwamba unaanza kujificha unaanza kufanya kwa hiyo lazima ukubali kuwa umekosea na lazima ujue kwamba sasa kinachofuata ni kuchukua hatua zaidi ili kuweza kusonga mbele Hatua ya pili ndio hiyo sasa kwamba lazima uchukue masomo kutoka kwenye makosa ya nyuma. Hiki kitu ambacho umekuwa unafanya sasa hivi mpaka ukafikia hatua ukafail. Kuna masomo lazima ambayo utakuwa umejifunza. Na haya ni masomo ni muhimu sana katika hatua ambayo unaenda. Kwa sababu katika hii hatua ambayo unaenda hauendi kuanza upya. Badala yake unaenda kutumia unaenda kwanza upi lakini pia ikiwa ni pamoja na kutumia masomo haya ambayo umeyatoa huku. Yaani haya masomo ambayo unatoa huku ndio yatakuwa kama ngazi ya wewe kuendelea mbele. Huwa napenda kuchukulia kwamba yale matatizo au changamoto ambazo mtu anakutana nazo basi na huwa napenda kuzipa tuseme kwamba kuziweka katika level moja mpaka kumi. Sasa kama mtu ni mdogo kuliko changamoto manake changamoto itakuwa kubwa na lazima itamfunika huyo mtu lakini kama mtu ni mkubwa kuliko changamoto basi lazima ile changamoto kwake ikitokea itakuwa ndogo na haitaonekana kwake. Hebu tuseme kwamba wewe katika mstari wa ile changamoto kuanzia moja mpaka kumi, uko kwenye nambari tano. Alafu inatokea changamoto namba nane. Changamoto namba nane kwako ni kitu kikubwa sana kukitatua. 
Lakini kama kwenye huu mstari wa changamoto wewe uko kwenye ngazi ya nambari nane afu inatokea changamoto namba tano. Changamoto namba tano kwako sio kitu yani sio ishu kubwa sana. Ni, ni kitu chuo cha kawaida ambacho utakitatua na utaendelea mbele. Sasa masomo kutokea katika changamoto za nyuma ndio zinakufanya changamoto nyingine zinapotokea au ziweze kuwa kubwa zaidi ya wewe au ziweze kuwa ndogo zaidi ya wewe lakini ukweli ni kwamba changamoto yote ile itakayotokea hata kama itakuwa kikubwa kiasi gani bado una uwezo wa kuwa mkubwa zaidi ya ile changamoto na ukaweza kuifanyia kazi na ukaweza kuitatua kikubwa ni kwamba masomo ambayo unakutana nayo katika changamoto katika matatizo katika failures ambazo zinakuwa zinatokea kila mara usiache nyuma nenda nayo ili aweze kusaidia katika kutatua changamoto nyingine ambazo zinakuja hatua nyingine inayofuata ni kwamba ukumbuke kwamba kuna kipindi uliwahi kufanya vitu vizuri sana <clears throat> ni kweli umefail lakini kuna vitu vingi sana ambavyo umewahi kufanya vizuri kiasi kwamba ukianza kuviorodhesha hapa utaanza kuona ha hivi kumbe kweli kuna vitu vingi sana vizuri wanapenda ambavyo mmefanya vizuri. Wanapenda tu kwamba walau mara moja kwa mwezi ujiandikie barua. Katika hiyo barua ujipongeze kwa vile vitu ambavyo umefanya vizuri. Lakini pia ujiambie ni vitu gani ambavyo unaenda kufanya kufanya au ambavyo ulikuwa hujafanya unaenda kufanya vizuri zaidi. Kwa hiyo za mwii ebu chukua hatua andika hiyo vitu ambavyo umewahi kufanya vizuri kuna vitu vingi sana najua umewahi kufanya vizuri na umeweza kuvikamilisha hivi vitakuwa ni sehemu ya kukumbusha kwamba kama uliweza kufanya vizuri katika ile hatua basi sasa hivi kuna nafasi tena ya kuwewe kuweza kufanya vizuri zaidi hatua ya nne ni kwamba sasa inabidi ufanye uamuzi mpya baada ya kuwa umepitia katika hizo hatua zote inabidi sasa ufanye uamuzi mpya unaenda wapi Watu wengi katika hii hatua huwa wafikiri kwa sababu wanabaki katika kufikiria vitu vya nyuma, vitu ambavyo vimepita, vitu ambavyo vinawaumiza. Badala ya kuanza sasa kufikiria upya, kufanya uamuzi mpya na kuchukua hatua mpya kuweza kufikisha kule wanapotaka. Hebu katika hatua hii jiulize unataka kwenda wapi? Unataka kufanya nini? Unataka kuwa na nani? Na kwa nini unataka kwenda huku ambapo unataka kwenda? Haya ni maswali muhimu sana ambayo unaweza kujiuliza na kuweka katika vitendo katika kuhakikisha kwamba unafanya uamuzi. Usichelewe kufanya uamuzi mpya. Usichelewe kufanya uamuzi mpya. Hii hali tayari imetokea na lazima uamuzi mwingine mpya uendelee na lazima maisha mapya yaendelee. Kwa hiyo fanya uamuzi mpya ili uweze kusonga mbele. Hatua ya tano kusahau mambo ya zamani yale yote yaliyopita yamepita. Wahenga wanasema kwamba yaliyopita si ndwele tugange yajayo. Kwa hiyo sasa ni muda wa kuanza kuweka nguvu katika yale mambo yanayokuja. Hatua ya sita ni kujikumbusha ndoto yako. Hakisha kwamba sasa kitu pekee ambacho kinakaa katika akili yako ni hiyo ndoto yako ambayo unataka uifikie. Angalia ni vitu gani utaweza kufanya usikimbilie tu kufanya vitu vikubwa kwa wakati mmoja usitake kama vile vitu vyote viweze kuifanyika na kukamilika ndani ya siku moja ebu tenga vitu wa uanze kufanya hatua kwa hatua ukiweza kufanya vitu vidogo vidogo kila siku kwa siku 365 ukawa unafanya tu vitu vidogo vidogo na lakini vile vitu vidogo vidogo vinaunganishwa kwa pamoja vinakuja kuletea mafanikio makubwa sana kuna watu wengi wanadhani kwamba mafanikio makubwa labda ni kitu cha siku moja tu yani ni kwamba ile unalala unaamka ukiwa katika hayo fulani. Hapana. Hii mafanikio makubwa ni mwendelezo, ni muunganiko wa vitu vidogo vidogo. Vile vitu vidogo vidogo vinapounganika mwisho wa siku vinakuja vinatengeneza kitu kikubwa sana. Huwezi ukajenga misuri, huwezi ukajenga mwili wako kwa siku moja au kwa kwenda gym siku moja basi ukategemea utoke siku hiyo umeshiba hapana lazima inakuwa ni mwendelezo leo unaenda unapiga pusha kuishirini. kesho unaenda unapiga pusha kuishirini tano. kesho kutu unaenda unapiga na saba. hivyo unakuwa unaendelea inakuwa ni kitu tu ambacho ni cha kila siku sio siku moja unafanya afu unasubiri inakuwa yaani unasubiri kwa muda mrefu labda baada ya siku siku ngapi ndo unakuja kufanya tena au unasubiri au usipona mabadiliko basi ndio 
unakata tamaa moja kwa moja pana inabidi kuwepo na mwendelezo wa kile kitu ambacho unakifanya unakifanya leo unakifanya kesho kupe vile vitu vidogo vidogo vikiunganishwa kwa pamoja ndio vinaleta matokeo makubwa sana kwa hiyo hebu tenga sa kile kitu ambacho nataka kufanyia kazi hebu kiangalie kwa ukubwa wake ndani ya mwaka mmoja alafu tenga sa kwa miezi hebu kwa kila mwezi utakuwa unachukua hatua gani ndogo ndogo ambazo zitaunganishwa kwa pamoja kwa miezi kwa miezi 12 zitaleta kitu kikubwa alafu kila ndani ya kila mwezi kila siku angalia ni hatua gani ambazo unaenda kufanya ambazo zitakuwa zinapelekea kuhakikisha kwamba umeweza kufikia mafanikio ambayo wewe utakuwa unayataka baada ya hapo baada ya kuwa umefikia katika hiyo hatua nini kinachofuata ni wewe kusonga mbele hakisha kwamba hauzuiliki kuna vitu vingi sana na watu ambao pengine watakuwa hawajazoea aina ya maisha mapya ambayo utakuwa umeanzisha sasa hivi vitu ambavyo utakuwa umeanza kufanya. Kwa hiyo kila mtu ataanza kuangalia katika namna yake. Kila mtu ataanza kutoa vitu vyake ambavyo anafikiria juu yako. Lakini hiki kitu hakipaswi kuwa kikwazo kwa kwa sababu mpaka sasa hivi una ndoto zako, mpaka sasa hivi wewe ndio unajua unaenda wapi. Kwa hiyo lazima maisha yaweze kuendelea. Weka nguvu, songa mbele na kisha kwamba haurudi nyuma. Kwa leo mimi naomba nishie hapo akisha umesubscribe hapo chini kwa ajili ya masomo mengine zaidi ambayo yatakuwa yanakuja lakini pia unaweza kuwashirikisha rafiki zako na watu wengine ili na wao waweze kujifunza na kuweza kuchukua hatua katika maisha asante sana mimi naitwa godi usiloyongeza nikutakie kila laheri